Hi, hello, welcome to Commerce Clarified. So, in this video, we will talk about page number 16.58, other exercise problem number 5, branch accounts chapter. So, already previous video, the branch or introduction, format video, branch line, we will post all of our channel. So, we will post the link in the description. So, first of all, the format path is the problems. So, one by one, we will work all the problems. So, you will be able to do the comments and you will be able to do the first year. So, in the final accounts, we will touch enough problems to the other chapters. We will touch the other chapters. But, in between the final accounts, if you have any doubts, we will post the other chapters. So, what is this chapter? In the first year, in the second semester, we will come to the branch accounts. So, in this video, we will talk about two sums. So, the fifth problem and the next size problem is number 10. So, the video will continue to last. So, in between, if you cut it and you can tell us about it, you can tell us about it and you can tell us about it. So, in the video, you can tell us about it and you can tell us about it. From the following particulars relating to Bombay branch for the year ending 31st December 1993, prepare a branch account in head office. So, in the books of head office, uh, prepare a branch account. Head office books, the branch uh, expenses, income, is record in head office book. La. So, so, opening 1193, so, all the opening assets, remittances from the branch, branch, lerindu, payment uh, branch ல இருந்து cash வந்து receive ஆயிருக்கு head office கு சோ அதான் வந்து remittances from branch அப்படின் போட்டிருக்காங்க சோ branch வந்து cash receive பண்ணி branchல இருந்து head office கு பண்ணம் வருது ஓக்கேங்களா சோ இது வந்து credit side நம்ம record பண்ணமோ சோ credit sales check sent to branch so expenses check sent to branch expenses paid by the head office salary rent stock closing stock 31st closing assets எல்லாமே ஓக்கேங்களா So, some work out to do. First of all, branch accounts in the books of head office. Particulars, debit, credit. Completely a ledger account. So, first debit side entry to do. So, first one is opening stock. That is the opening assets. So, two opening stock. Opening stock at the branch. 1,1,9,3,15,000 Debtors opening 30,000 Petty cash opening 300 So, all of these continues All of these assets will be recorded So, assets will be added to the inner column The outer column will be added to the outer column 2 opening stock 15,000 Next to 2 Debtors 30,000 2 petty cash 300 to goods sent to branch 2 lakh 52,000 45,300 on the assets next one the remittances so credit side were with the cash sales received from debt as render me so, liabilities are not allowed, you can't get liabilities, assets are not opening assets, closing assets are not allowed. So, opening and closing liability are not allowed, we will go to opening liability and closing liability on opposite side. So, liability is not allowed, we will go to the direct remittances. By cash, 3000, by cash, 2,000, 10,000, so total amount. 2,70,000 outer column So check the center expenses We have record 9,000, 1,500,000 So expenses paid on debit side 2 expenses paid First one salaries 9,000 Rent and taxes 1,500 Petty cash, 1,100. So, outer column total is 11,600. 11,600. So, expenses are all recorded. Closing stock, 
petty cash closing, debt as closing. Goods returned by the branch. Branch on the goods on the three pick with the chair return. Yark return for no, Nama goods on the Namak return on a goods and Nama day head office could return for you. So goods returned the opposite side by goods purchase for no, the goods sent to branch in the mother, the purchases it is considered as purchases, debit side for no, goods returned for no, the credit side for goods returned by branch. So goods returned by branch. 2000. Next closing assets by stock 25,000 by petty cash 200. So, we have to put P.C. in the actual petty cash is full. By debtors 48,000. So, outer column la total. In this case, there is no adjustment. So, credit side is total. Credit side is total. Debit side is all items. Add and credit side is total. And I detect and profit of loan. So, credit side is total. 3,45,200. So, we copy paste and we debit side. 3,45,200. So, if we detect these three items, we will have two profit. Two profit on... Two general profit and loss account. Two sorry, two general profit and loss account. Branch would be profit. Yeh vallo particular Bombay branch would be profit. Inge mala idhi kono space ilana kila idhi ka thirty thousand three hundred. So answer thirty thousand three hundred. Two general profit and loss account thirty thousand three hundred. So kila na idhi ka idhi kuncha mala idhi kono. So next problem the excess problem number ten branch accounts in the books of head office na paka poro. So, in this problem, there is a simple adjustment. So, in this problem, we have to open the stock in the question. But, we have to close the stock. We have to close the stock. So, we have to identify the stock. So, we have to close the stock working notes. We have to put it to branch accounts. So, goods sent to branch sales, expenses, other things are similar. So, we have to put stock on the debit side. Goods sent to branch purchases, sales. Credit side काम चुवो cash sales sales at the branch अभी इंटर यार टा कुटल कांगा तो cash sales आ कंसर्ट पनी करो expenses as usual नम्बर debit side ले पटरो the branch manager is entitled to a commission of five percent before charging such commission so branch manager का five percent commission कुड़ करो अंदर commission वंदे नम्बर दा वंदे calculate पनो so अदन दे एवलो अभी ना five percent नो कुड़तर कांगा so दे एप्पली calculate पन ना अभी इंटर पाकला closing stock को कंडर बढ़िकला so we have to ascertain the closing stock so अब क्यों कुड़तर कांगा एप्पली कंडर बढ़िकर द uh, it is known that the branch usually sells at cost plus 20%. 20%. So, this is the sum of So, video full up. Closing stock, if we calculate it. So, the format closing stock calculate it. Opening stock plus purchases minus cost of goods sold. So, this is the format. So, opening stock. Closing stock. Opening stock plus. Purchases. Nama trading pon lepo tu kolya final pon sila. Itulah sam foto opening stock plus purchases minus cost of goods sold na. Ni yang anda nama kena kerja cerong. Closing stock kerja cerong. So purchases minus cost of goods sold. So direct pon top di na. You will be getting the closing stock answer. So opening stock. Apa lepo tu kanga sam la. Opening stock of 45,000. 45,000 plus purchases. Purchases are the direct purchases. Who would send to branch? Head office will send to branch. Who would send to branch? 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 So purchase 1,35,000. So purchases 1,35,000. So this is total 1,35,000. 80,000. So, cost of goods sold, detect पणनो, अधिल रुद्ध. So, cost of goods sold, पुड़क्किल, so, नम्मदा कंड पुड़िकेनो, एप्टी कंड पुड़िकेला, cost of goods sold, formula एन्न, sales into cost by selling price. Sales अवड़ो वरुक्क, ये sales रुक्का, 1,80,000 रुक्का, so, अप्पा, cost of goods sold, formula, sales into cost by selling price. Sales வந்து 1,80,000. Cost எவ்வளோ? Cost இங்கு கொடுத்துக்காங்க பருங்கள். Cost plus 20%. Cost plus 20%. Usually the branch sells at 
செல்லிங் ப்ரைஸு காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் அல்லது எஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸு சி வந்து காஸ்ட்டு பி வந்து ப்ராஃபிட்டு அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் நம்ம எந்த பொருளும் விற்கும் போது எப்படி விற்போம் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் செலவு காஸ்ட்டு ப்ளஸ் நம்ம ஒரு லாபம் வச்சுருப்போம் அப்போ காஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செலவு வந்து நூறு பர்சன்ட் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் வச்சுக்கிறாங்க அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேங்களா இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எப்படி தெரிஞ்சிச்சு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா காஸ்ட்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ காஸ்ட்டு ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டு ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டு காஸ்ட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது கொடுக்கல நம்மளாம் வந்து ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் செலவு நூறு பர்சன்ட் ஆச்சுன்னா அதில் இருபது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபார்முலாவில் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது சேல்ஸ் சேல்ஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் அந்த பிரான்ச் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டூ காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட்னால் செல்லிங் ப்ரைஸும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இது கேன்சல் பண்ணிய அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ஸோ இதில் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டை ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வீடு வீட்டிங் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதுக்கு இன்னொன்று நான் ப்ளூவும் கொடுக்குறேன் இப்போ இது தான் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதாவது அன்சோல்டு ஸ்டாக் எப்படி இங்கே சே எஸ் இருக்கா மேக்ஸ் கேல்குலேஷனில் இங்கே வந்து சேல்ஸு இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸு எஸ்எஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சி வந்துருமா சிங்கிறது காஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் அன்சோல்டு ஸ்டாக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் சோஷியல் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் புக்கில் வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை டேரெக்டாக நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நோட்டர் கால் மாதிரி டேரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் டூ குட்ஸ் அண்ட் டூ பிரான்ச்சு பர்ச்சேசஸ் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பை க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம அசர்ஸ் எல்லாமே கீழே தான் போடுவோம் பட் இங்கே க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து இங்கே கொடுத்து கண்டுபிடிச்சதுனால இதை நம்ம போட்டுக்கலாம் இங்கே க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஏன்னா ஜிபி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா பை சேல்ஸு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை இந்த டேட்டா மட்டும் போட்டு அசோஷியல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடுற மாதிரியே இருக்கா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் சேல்ஸு குட்ஸ் அண்ட் டூ பிரான்ச் இதை நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணி இதோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சி இதுலேருந்து இதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ கெட்டிங் ஜிபி அதனால் நம்ம டேரெக்டாக வந்து இப்போ இதுலேயே எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் ஜிபி கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை எக்ஸ்பென்சஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம் டூ சேலரிஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் ஸோ அப்படின்னா எல்லாமே கேப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த கமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் அதை போய் கமிஷன் டு த மேனேஜர் பிரான்ச் மேனேஜர் ஃபைவ் பர்சன்ட் பிஃபோர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கமிஷன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கமிஷனை எதில் கேல்குலேட் பண்ணணும்னு கொடுக்கல எப்போவுமே கமிஷன் ஃபைவ் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் க ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லா டேட்டாவும் போட்டுட்டு அந்த ரிமைனிங் பேலன்ஸிங் ஃபிகரில் ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷன் போடணும் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் சைட் டோட்டல் போட்டால் தான் அதை போட முடியும் ஓகேங்களா அப்போ கிரெடிட் சைட் டோட்டல் போட்டுடலாம் கிரெடிட் சைட் டோட்டல் ஒன் லேக் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ லேக் டென் தௌசண்ட் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ஸோ அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்டு டூ லேக் டென் தௌசண்ட் டெபிட் சைடும் இப்போ டூ லேக் டென் தௌசண்ட்லேருந்து இது எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணுங்கள் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் வரும் ஸோ இந்த நைன் தௌசண்டில் யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிமிஷன் கமிஷன் நைன் பர்சன்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் கமிஷன் ஸோ அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ கமிஷன் ஃபார் பிரான்ச் மேனேஜர் ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷன்